Espero que vocês me perdoem por esse formato aqui de última hora, mas é com muita felicidade que após ter soltado lá através da notícia que foi de exclusividade do UOL, depois vários portais aí repercutiram, inclusive a gente, hoje o SBT fechou com a Libertadores da América, o Palmeiras vai enfrentar o Bolívar, tá? E é muito, muito gratificante saber que tá andando, né? Que as coisas estão andando, que a Globo não tem a mesma moral que ela tem aqui do, com o futebol brasileiro, com a competição da Libertadores, com a Comebol, a gente percebe isso, e isso me deixa muito feliz, e a Globo vai adquirir, né, ou vai adotar a postura que ela já tem mesmo, né, que ela vai pegar o Corinthians para tentar fazer com que bata a audiência da Libertadores do Palmeiras, mas isso ela já faz, né? ela já explora o Corinthians em rede aberta para cooperar com o crescimento de sua torcida, isso daí ela já faz há muito tempo e não vai ser diferente agora. Queria também lembrar, viu rapaziada, quem puder aí deixar um like, tá? Hoje estaremos ao vivo, tá? No pré-jogo, no Não Importa o Que Digam e pós-jogo aqui no canal Insta Verde. Mas só falando mais um pouquinho sobre a Libertadores, eu sei que talvez a gente não tenha de cara ali com o SBT, a mesma qualidade que a gente tem com outras emissoras que já estão acostumadas com o futebol. O SBT, ele faz tempo que não transmite, mas eu tenho uma boa nostalgia lembrando das, das transmissões do SBT, inclusive até de Copa do Mundo, né? Eu escolhia muitas vezes assistir no SBT. Eu, aqui em casa, né, a gente consome muito pouco televisão, mas quando a gente assiste algo, o SBT sempre foi muito mais é, presente aqui do que propriamente as outras emissoras. Então, fico muito feliz com esse anúncio. Eu espero que seja o começo de uma abertura de mercado de fato, tá? É o que eu torço, eu acho que é isso que o futebol precisa e cada vez mais a Globo perdendo a sua força. E a gente falava que faltava um pouquinho de esforço, né? A Globo ainda apita muito no futebol brasileiro, vai seguir apitando, tem produtos fortes aí, mas quem sabe a CNN não chega pesado, né? A CNN Brasil, porque se trata de uma emissora brasileira e quem sabe isso também não sinalize uma abertura de mercado, é o que o nosso futebol precisa, tá? É o que o palmeirense precisa, é o que o Santista precisa, é o que o São Paulino precisa, quem gosta, né, desse apoio da Globo é uma torcida, é unilateral, era uma, uma no Rio de Janeiro, uma em São Paulo, do Rio de Janeiro rompeu, e agora só fica com essa aqui de São Paulo, né? Então, eu espero e eu desejo que, que tenhamos aí, que, que realmente exista essa abertura de mercado, tá? Eu queria saber também a opinião de vocês, o que, que vocês pensam a respeito. Palmeiras e Bolívar já vai ter transmissão da emissora paulista SBT, beleza? Fico feliz de verdade, tá? Esperava muito por isso. Quem tá aqui desde o comecinho do canal lembra das lives que eu ficava aí, né, me matando, falando que seria interessante ter uma abertura de mercado, eu lembro que muita gente falava que seria impossível, e ainda que devagarinho as coisas estão acontecendo, eu acho que ninguém esperava por isso, né? Se a gente falasse isso em 2015, que a, o SBT ia comprar o direito da Libertadores de 2020, iam falar que a gente estava ficando louco, e aconteceu. E, pois bem, estou muito feliz, queria saber de verdade a opinião de vocês, tá? Agora, referente ao clássico Palmeiras e Corinthians, a gente vai ter o Corinthians e Palmeiras, a gente vai ter o nosso pré-jogo, que a gente espera, né, ali muito próximo da partida, para já ter certeza da escalação, para poder comentar a tática e para ficar mais claro o entendimento da partida. Para mim, que trabalho com futebol diariamente, inclusive daqui a pouco começa uma partida que eu vou acompanhar da Universidade Católica, é, Universidade de Chile, né, a Católica jogou ontem, inclusive tinha bons jogadores lá na Universidade Católica, hoje é Universidade de Chile, vou também observar e tô observando muitas ligas e a gente faz análise de desempenho, análise dos confrontos, se a gente for levar em consideração a confronto, o jogo de hoje tem tudo para ser um jogo ruim, né? O Palmeiras e Corinthians não entram para dentro de campo para jogar bola, eles entram para fazer alguma outra coisa que a gente tenta entender que aquilo é futebol. Mas a gente não vê um grande jogo já faz tempo. Porém, o entendimento que eu trago para cá é o seguinte: o Palmeiras ele vai para esse jogo muito mais tranquilo do que foi para o jogo de, de Campeonato Paulista, por tudo que envolvia Campeonato Paulista, que inclusive o Corinthians tentou lançar uma espécie de uma provocação, mas eu acho que pegou mal, né? Porque o último campeão paulista é o Palmeiras, 8 do 8 de 2020, eterno, né? E aí, eu acho que pegou mal, porque hoje eu só sei de uma coisa, joga o campeão paulista contra o vice, né? Bom, é isso. E também joga o time que joga Libertadores contra o time que paga seus atletas em véspera de clássico com a velha e boa política do futebol, né, André Sanches? Mas enfim, rapaziada, focando no jogo, se o Palmeiras jogar o que jogou contra o Santos, tem tudo para fazer uma grande partida e pode sim 
ganhar bem do Corinthians. É isso que a gente espera, é isso que a gente deseja. Espero de verdade que o Palmeiras entre com o ímpeto de vencedor na partida de hoje e que a gente possa, no pós-jogo, falar bem do trabalho do Luxemburgo, enxergar que está que evoluindo. É isso que a gente deseja, é isso que eu estou trabalhando na minha cabeça. Inclusive, eu não coloco o Palmeiras nas minhas apostas, mas hoje eu coloquei porque estou confiante. Até falei isso lá nas redes sociais, caso você queira acompanhar, tá? E também para você aí que quer aprender sobre métodos de trader e punter, tá? É só você seguir também as nossas redes sociais, que eu vou deixar aí no banner para você. Segue nossas redes sociais, vai estar tá aparecendo aqui embaixo, tá? Ó. Só seguir e ir para o nosso grupo exclusivo, tá? Te aguardo lá, mas queria saber a opinião de vocês pro clássico. Se o Palmeiras jogar o que jogou contra o Santos é suficiente para ganhar bem do Corinthians? Comenta aqui embaixo para eu saber. Aguardo vocês no nosso pré-jogo hoje, tá? Pré-jogo hoje, 50 minutinhos antes da partida, a gente já vai estar ao vivo, e pós-jogo aqui no Insta Verde. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se lá no canal Não Importa o Que Digam, e nosso pós-jogo tradicional aqui no Insta Verde, logo após a partida, eu espero, de fato, vir aqui com uma vitória, porque isso vai somar para o Palmeiras, é um mês de setembro muito difícil, e que uma derrota no Clássico contra o Corinthians, ou até mesmo jogar mal um empate, pode aí ter um setembro um pouco mais difícil que o normal, porque a gente tem Flamengo pela frente, uma equipe que está crescendo, que a gente sabe que vai brigar pelo título de Campeonato Brasileiro e que pode brigar por, pelo título também de Libertadores. E eu espero que o Palmeiras olhe suas deficiências aí em outubro, fortaleça essa equipe minimamente falando, para centroavante, meio campo, né? Claro que temos também a questão da lateral direita e o Palmeiras certamente pode brigar sim pelas competições desde que não fique parado no tempo, tá rapaziada? Então se gostou do vídeo, não esquece, vídeo com, esse, com essa cara de, like, de live aqui, eu ia falar vídeo com essa cara de like, mas vídeo com essa cara de live, então deixa o seu like. Tamo junto rapaziada, comenta aí, até a próxima e valeu!